அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் காயல் சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது நான் நிறைய வீடியோஸில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க உங்களோட சமையல் அறை சாமான்களை எல்லாம் கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் எடுத்து அனுப்புங்க எங்கே வாங்கினீங்க என்ன ஏதுன்னு டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க ஸோ நான் அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய சில பொருட்களை நான் இன்றைக்கி உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஏற்கனவே நம்ம சமையல் அறையில் உள்ள பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே லிஸ்ட்டு பார்த்துருக்கோம் எங்கெங்கே வாங்கினேன் அது என்னென்ன பொருட் பயனுள்ள பொருட்கள் அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி அதே இது நம்ம சர்வ் பண்ணக்கூடிய பொருட்கள் அதாவது ஒரே மாதிரி பிளேட்லேயோ அல்லது பவுல்லையோ வைக்காமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வைக்கிறது எனக்கு பிடிக்கும் அது மாரி ச விருந்துக்குன்னு வரும்போது கொஞ்சம் நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக வைக்கணும்னு ஆசைப்படுவேன் அதே மாதிரி எனக்கு இந்த ஃபுட் ஃபோட்டோகிராஃபிலையும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகம்ன்றதுனால கொஞ்சம் பொருட்கள் எல்லாமே நான் அதுக்குன்னே பார்த்து பார்த்து வாங்குவேன் ஸோ நிறைய வாங்க மாட்டேன் அதே மாதிரி ரொம்ப காஸ்ட்லியாலாம் போகாமல் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சீப்பாக கிடைக்கிதோ தேடி பார்த்து நான் வாங்குவேன் ஸோ அந்த வகையில் நம்ம இன்றைக்கி நான் கலெக்ட் பண்ண பொருட்கள் எல்லாம் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது ஃபிஷ் பால் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு இடத்துல வாங்கினேன் செட்டாக ஒரே இடத்துல வாங்கலை ஸோ அது எங்கெங்க வாங்கினேன் அப்படின்றத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் நான் மீன் குழம்பு அந்த மாதிரியான ஐட்டம்ஸ்லாம் வைக்கும்போது இந்த பவுலில் சூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா குட்டியாக ரெண்டு இருக்கும் இது வந்து சாஸ் பேன் மாதிரி இருக்கும் பிக்கிள்ஸ் வைக்கலாம் அல்லது நம்ம மயோனைஸ் இந்த மாதிரி தொட்டுக்கிறதுக்கு வைக்கக்கூடியது குட்டி ரெண்டும் வந்து நான் யூகேயில் இருக்கும்போது செயின்ஸ்பெரியில் வாங்கினது இது வந்து கொஞ்சம் மெலமனில் உள்ளது இது நாகூரில் வாங்கினேன் நான் ஸோ தர்கா வாசல்லையே நிறைய கடை இருக்கும் ஸோ எப்போயாவது நான் போயிட்டு வருவேன் நாங்கள் நாகூர் போகும்போது இந்த ஷாப்பிங் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும் அங்கே நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ இதில் ரெண்டு பவுலும் பெருசாக வாங்கினேன் இது வந்து சிராமிக்கில் உள்ளது கொஞ்சம் நல்ல பிங்கான் மாதிரின்னு சொல்ல தெரியல கொஞ்சம் நல்ல கனமாக இருக்குது இது துபாயில் போகும்போது இந்த முறை வாங்கினது லூலூவில் வாங்கினேன் ஸோ இதில் கிரேவி வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுவும் துபாயில் உள்ள லூலூவில் தான் வாங்கினது ஸோ இதில் வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணி வைக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ பார்க்குறதுக்கு ஃபோட்டோஸ் எடுக்க எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் நான் கலெக்ட் பண்ணும்போது தனித்தனியாக தான் வாங்கினது ஆனால் கடைசியாக எல்லாத்தையும் ஒன்றா நான் சேர்த்துட்டேன் க்ரீன் அண்ட் எல்லோ பவுல் வந்து நாகூரில் அதோட ரேட் எயிட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி அந்த ரேஞ்சில் வாங்கினது ஸோ பார்கெயின் பண்ணி அங்கேயும் வாங்கலாம் இது செயின்ஸ்பரியில் வாங்கினது வந்து இந்த ஒயிட் கலர் சின்னதாக டிப் பவுல் இருக்குல்ல அது ரெண்டு ட பவுண்டுக்கு வாங்கினது ரெண்டு பவுலும் வந்து டுவெண்ட்டி திரகம்ஸ் துபாயில் வாங்கினது ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒயிட் கலர் செட்டு இதுவும் வந்து ஒரே இடத்துல நான் வாங்கலை ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வாங்கினது தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதோட கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளேயில் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஒயிட் கலரில் பேக் பிளாக் கலர் பேக்ரவுண்டில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த பவுல் வந்து சிராமிக்கில் உள்ளது தான் ஸோ இது வந்து நான் பெங்களூரில் வாங்கினேன் இந்த ஹார்ட் ஷேப் பவுல் வந்து யூகேயில் பவுண்ட் லேண்டில் தான் வாங்கினது ஒரு பவுண்டு தான் அது அது இது வந்து துபாயில் வாங்கினது ஸோ இது வந்து நம்ம ஜீரா அந்த மாதிரிலாம் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சமாக காய்கறிகள் அதே மாதிரி நான் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கும்போது இதில் மசாலா தூள் அதெல்லாம் போட்டு வச்சுருப்பேன் நீங்களே என்ன பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இதுவும் வந்து துபாயில் வாங்கினது தான் இதே மாதிரி பெரிய பவுலும் செட்டாக நான் வச்சுருக்கேன் நான் ஸோ ஒயிட் கலர் செட்டு பிளாக் கலர் செட்டாக எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப ரேட் கம்மி தான் ரொம்ப ஹை கிளாஸில் எல்லாம் போய் வாங்கலை ஜஸ்ட்டு இது இரநூறுபா முந்நூறுபா அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் இதுவும் வந்து பவுண்ட் லேண்டில் ஒரு பவுண்டில் வாங்கினதா நம்ம ஒரு ரேட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா நைன்ட்டி எயிட் ருபீஸ் அந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ அங்கே வந்து நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஆனால் இந்தியாவில் இந்த மாதிரி எங்கே கிடைக்குது அது மெயினாக வந்து நம்ம ஏரியாவில் எங்கே கிடைக்குது அப்படின்றது தெரியல இது மசாலா போட்டு வைக்கிற பாக்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய இதில் இது செட்டாக ஆறு இருக்கும் அது ஒரு வாட்டி எடுக்கும்போது மொத்தமாக விழுந்து உடஞ்சதில் இந்த நாலு பீஸ் மட்டும்தான் மிஞ்சினுச்சு ஸோ அதை எனக்கு போடுறதுக்கு மனசு வரல அதை அப்படியே நான் பத்திரமாக வச்சுருக்கேன் இது போல் செட்டாக நான் இன்னும் தேடிட்டு இருக்கேன் ஆனால் இது எனக்கு அமையவே இல்லை நல்ல பீங்கானில் இருக்கும் அது நான் யூகேலேருந்து அது அங்கேருந்து பத்திரமாக கொண்டு வந்துட்டேன் ஆனால் இங்கே வந்து கை தவறி மொத்தமாக எல்லாமே சேர்ந்து உடஞ்சிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம பார்க்குறது இது வந்து என்னோடய பிளாக் கலர் செட் நிறைய பவுல் எங்கிட்ட பிளாக் கலரில் தான் இருக்குது ஸோ அது ஃபுல்லாகவே நான் எடுத்து காமிக்கல ஒரு சின்ன சின்ன ஐட்டம்
இதல் மாதிரி மேலேந்து கீழே இறங்கியிருக்கும் இது ஃபுல்லாலாம் வைக்க முடியாது ஸோ இதில் வந்து பாதி அளவுக்கு நம்ம வைக்கலாம் இது அப்படி வந்து ஒரு ஆறு செட்டாக வாங்கினா நல்லாயிருக்குமோ அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா அதே மாதிரி நிறையெல்லாம் வாங்க மாட்டேன் ஸோ குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் வாங்கிக்கிறது இது பெங்களூரில் வாங்கினேன் இதோட ரேட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதாவது நைன்டி நைன் ஷாப்புன்ட்டு ஏதோ ஒரு மாலில் வாங்கின ஞாபகம் எனக்கு எல்லாமே வந்து நைன்டி நைன் ஹண்ட்ரட் ஒன் டூ ஹண்ட்ரட்குள்ளே தான் இருக்கும் இந்த மாதிரியான பவுல் செட்லாம் ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பிளாக் கலர் செட் வந்து நான் ஐக்கியாவில் தான் வாங்கியிருந்தேன் ஸோ அதை எல்லாத்தையுமே வந்து நிறைய பார்த்துருப்பீங்க இப்போ வந்து நீங்கள் பார்க்குறது என்னோட நிறைய வீடியோஸில் எக் பீட் பண்ணும்போதும் அந்த முட்டை வந்து தனியாக வெள்ளைக்கரு மஞ்சக்கரு பிரிக்கிறதுக்கு உள்ளது ஸோ அது எங்கே வாங்கினேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆன்லைனில் நானும் சர்ச் பண்ணிட்டேன் இந்த மாடல் என் கண்ணுக்கு அகப்படலை எக் பீட்டர் வந்து நான் லண்டனில் வாங்கினது இது வந்து துபாயில் உள்ளது ஸோ இது வந்து ரெண்டுமே இதுக்கு தனித்தனியாக தான் வாங்கினேன் ஆனால் ரெண்டும் செட்டாக கிடச்சிச்சு இதோட ரேட்டும் வந்து நாலு திரகம் என்னமோ தான் வாங்கினேன் இது வந்து ஒரு பவுண்டில் தான் வாங்கினேன் இதுவும் ரொம்ப சிம்பிளான ஐட்டம்ஸ் தான் ஆனால் பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்குன்றத வாங்கிடுவேன் இதெல்லாம் வந்து சும்மா இந்த எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம பிளேட் வைப்போம் பாருங்கள் எச்சு போடுறதுக்குன்னு அதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது வேளாங்கண்ணி சைடில் இது பிளாஸ்டிக் கடையில் அதில் எல்லாம் கிடைக்கக்கூடியது இது வந்து நானோ அல்லது சப்பாத்தி இந்த மாதிரி வைக்கிறதுக்கு வச்சுருக்க பவுல் இது இது மூங்கில் கூடன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இந்த டிஸ்பிளேயில் வைக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றது தான் இதுவும் வந்து செட்டாக துபாயில் வாங்கினது இப்போ நீங்கள் இதை பார்த்துட்ருக்கிறது இதுவும் வந்து துபாயில் வாங்கினது தான் ரம்சான் டைமில் லாஸ்ட் டைம் வாங்கும்போது ஹோம் சென்டரில் வாங்கினேன் ஸோ இதே இது பெருசாக இந்த முறை ஹோம் சென்டரில் ஆஃபரில் போட்டிருந்தாங்க பத்து திரகத்துக்கு லாஸ்ட் டைம் சின்னது இருபத்தஞ்சி திரகத்துக்கு வாங்கியிருந்தேன் இது வந்து பத்து திரகத்துக்கே இது வந்து ஆஃபர் ரேட்டில் போட்டிருந்தாங்க ஸோ அதுவும் வாங்கிட்டேன் இது மெயினாக ரமலான் டைமில் நம்ம ஈத்தப்பழம் வைக்கிறதுக்கு மோஸ்ட்லி நான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஸோ இன்னும் பெரிய ட்ரேல அந்த ஃப்ரூட்ஸ் வைக்கும்போது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றதுனால வாங்கியிருக்கேன் ஸோ அதை இன்னும் நான் யூஸ் பண்ணவே இல்லை பெரிய ட்ரேவை அப்படியே தான் இருக்குது இது வந்து நம்ம சில்வர் கோல்டு கலரில் உள்ள பிளேட்டு இதுக்கு கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்கும் பாருங்களேன் இது வந்து வேளாங்கண்ணியில் நான் வாங்கினது தான் ஜஸ்ட்டு இருபது ரூபாயில் உள்ளது தான் ஹீட்டெல்லாம் வைக்க முடியாது ஜஸ்ட் இந்த ஃப்ளவர்ஸு அல்லது பழங்கள் அந்த மாதிரி வைக்கலாம் இல்லைனா டிஸ்பிளேக்கு தான் மெயினாக நான் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கும்போது பேக்ரவுண்டில் வச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றதுனால தான் இந்த பிளேட் வாங்கியிருக்கேன் இதில் எதுவும் ஹீட்டாக வைக்க முடியாது ஃப்ளவர்ஸ் வைப்பேன் சில நேரத்தில் அல்லது ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இல்லைனா பவுல் அதுக்கு மேலே எடுத்து வச்சு ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அது பெரிய கோல்டு கலர் ட்ரே வந்து அம்மா ஹஜ்ஜிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தது சின்னது இந்த கோல்டு கலரில் இருக்குது பாருங்கள் இது எங்கள் ஊரில் கல்யாணத்தில் முத நாள் அளப்பில் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது ஒன்று போடுவாங்க இந்த ட்ரேயோட ஒரு ஸ்வீட் வச்சு கொடுத்தாங்க பொண்ணுங்க வாங்கிட்டு வந்தாங்க ஸோ அதுவும் பத்திரமாக எடுத்து வச்சுருக்கு இந்த சில்வர் ஸ்பூன் செட் வந்து நான் குளோபல் வில்லேஜ் துபாயில் வாங்கியிருந்தேன் ஸோ லாஸ்ட் டைம் நிறைய வாங்கியிருந்தோம் அதில் வந்து இதில் சில்வர் கோல்டு கலர் அந்த மாதிரி வந்துருந்துச்சு ஸோ சில்வர் செட்டாக நல்லாயிருக்குமே அப்படின்ட்டு இதை வாங்கினேன் இதோட ரேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது திரகம் வந்துச்சு நல்ல திக்காகவே இருக்குது ஸ்பூன் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்குது நம்ம டேபிளில் வச்சு சர்வ் பண்ணுறதுக்கோ அல்லது கடல் பாசி சாப்பிட்றதுக்கு சாலட் எடுத்து சாப்பிடவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இதுவும் வந்து நான் யூனிக்காக இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு துபாயில் போயிருக்கும் போது வாங்கினது டென்த் இரகம் ஷாப்பில் வாங்கினேன் நிறைய பொருட்கள் நம்ம வாங்கலாம் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ இருக்குது ஆனால் தூக்கி தான் வர முடியாது சொன்னாப்பில் சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்து யூனிக்காக வாங்கிக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒன் டு டென்த் இரகம் ஷாப்லேயே நீங்கள் நிறைய கலெக்ட் பண்ணலாம் இது வந்து இவ்வளோதான் என்னுடைய திங்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலெக்ஷன்ஸை பற்றி நிறைய பேர் என்னோடய வாட்ஸ்அப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே கேட்டிருப்பாங்க அடிக்கடி கேட்பாங்க அதை ஃபோட்டோஸ் எடுத்து அனுப்புங்க வீடியோவாக ஒரு வாட்டி போடுங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கான நேரம் இப்போ தான் அமைஞ்சிருக்கு ஒரே மாதிரி தட்டில் வைக்கிறத விட இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு டேஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னேன்ல அந்த மாதிரி எனக்கு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக பிளேட்டில் வச்சு சாப்பிட்றது ரொம்ப பிடிக்கும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் வித்தியாசமான பிளேட்டில் வச்சு ஃபோட்டோஸ்
அதை தான் இன்றைக்கி உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரியான சில யுனிக்கான ஐட்டம்ஸ் நம்ம சென்னையிலையோ அல்லது தமிழ்நாட்டில் எங்கேயாவதோ அல்லது ஆன்லைனில் கிடைக்கிது அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா லிங்க்கை இதில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இல்லைனா என்னுடைய மெயில் ஐடிக்கும் நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஸோ இதே மாதிரி நிறைய பேருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ என்னோடய கலெக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நம்ம சந்திப்போம் நன்ற